Hallo und ein herzliches Willkommen bei MaxWireless.de. Mein Name ist René und wir stellen bzw. ich stelle euch heute den Base Hotspot E355 vor. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, haben wir das Gerät auch kurz mit einem Headset on am MW10 Barcelona des Jahr vorgestellt. Und dort ist er dann unter dem Huawei E355 als freie Version auf der Messe ausgestellt gewesen. Wir haben uns mal die Base-Variante zukommen lassen. So schaut die ganze Verpackung aus. Hinten stehen die ganzen Spe Spezifikationen drauf. Wir haben HSPR Plus mit 21,6 Mbit im Downlink und 5,76 Mbit im Uplink. Also relativ aktuelles Gerät. Bis zu fünf Personen könnt ihr damit ins Internet bringen, das heißt, da ist dann ein WLAN-Modul integriert, was dann Tablets, andere Smartphones, Handys den Zugang zum Internet verschafft. Dazu noch dann ein Micro-SD-Kartenslot mit bis zu 32 GB Speicherkartenvolumen, dann ein Power-Adapter, den wir dann gleich sehen werden, wo wir dann das Gerät an der Steckdose betreiben können. Das Gerät eignet sich primär für den Einsatz in Europa aufgrund der Frequenzen von 2100 und 900 MHz für UMTS. Dann haben wir auch diese sogenannte Receive Diversity für den verbesserten Empfang und GSM Quadband, was ja mittlerweile bei so gut wie jedem Gerät Standard ist. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Wir sehen hier auch schon das Gerät an sich haben wir normale UMTS Stickgröße nehmen mal einen Teil raus da fällt die Bedienungsanleitung noch mit raus relativ unspektakulär das Ganze jetzt kommen wir dann an sich zum Stick wie gesagt es gibt es auch als freie Variante erhältlich bei Amazon zum Beispiel 10 Euro günstiger als bei Base direkt haben hier dann zum einen die Anzeige für Signal für Mobilfunk, haben wir eine LED, die dann unterschiedlich je nach Netzstandard leuchtet und dann eine Signalleuchte für den WLAN. Stick ist etwas schwierig bzw. auch robust. Haben dann hier mal die Blende abnehmen, haben wir schon die Telekom-Karte eingelegt. Oberhalb ist dann der Micro SD Kartenslot. An der Seite haben wir noch einen TS9 Antennenanschluss für Regionen, wo dann entsprechend ungünstig versorgt sind. Dann noch so ein schickes Garantieemblem und zum Schluss gibt es dann noch für die Steckdose, wo man dann entsprechend den Stick andersrum anbringt 230 Volt für europäische Stromnetz zum Empfang lässt sich derzeit noch keine genaue Aussage treffen Datenraten haben wir jetzt im Telekom Netz leider nur bisher so um die 10 Mbit mit HSPA Plus messen können und im Uplink waren es rund 3 Mbit Mehr Details gibt es dann in den nächsten Tagen, wenn der Testbericht online kommt.